Γεια σου, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι ανεπανάληπτο, κάτι μοναδικό, κάτι πανέμορφο. Τέσσερις χρησμοί, όμως, αν είσαι καινούριο και με παρακολουθείς για πρώτη φορά, μην είναι λιγάκι, μην φύγει. Ξέρω, μπορεί να έπεσε στη ροή σου, τα είδε αυτό το βίντεο, ξέρω εγώ, να το στο πρώτο του YouTube. Και μου παιδί μου τώρα, τι θα κάνουμε εδώ, ξέρω εγώ, ταρό, αστρολογίε. Μην είναι λιγάκι, έχει σημασία. Θα δει. Μιλάμε μέσα από συμβολισμού, έτσι. Μιλάμε μέσα από μια διαφορετική γλώσσα, η αστρολογία, μέσα από το κανάλι μου, όλα αυτά που κάνουμε. Αγγίζουμε, αν θέλει, την αλήθεια και την πραγματικότητα μέσα από συμβολισμού. Αν νιώσει καλά μετά από αυτή την ανάλυση που θα δει, δηλαδή νιώσει γαλήνια, νιώσει όμορφα, νιώσει ότι πήρε κάτι, ότι πήρε ενέργεια, δεν ξέρω τι, έχει πετύχει η συνταγή που λένε. Εντάξει, δεν το συνεχίζω. Οπότε κάνε την εγγραφή σου αν θέλει, ακολούθησε με. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Υπάρχουν συνδρομητέ οι οποίοι με ακολουθούν πάρα πολλά χρόνια. Και έλα να δει και τη δουλειά που κάνω στο, στο κανάλι σε πάρα πολλά πράγματα με short, short videos, με μουσικούλα, με διάφορε έτσι φιλοσοφικέ αναζητήσει, αναλύσει κτλ, κτλ. Λοιπόν, επίση για, για όσου δεν το γνωρίζουν, πρέπει να το πω: υπάρχει ένα site, υπάρχει το site μου βασικά, το acastaro.gr. Google Areto, μπε μέσα, υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίε. Τρει κάρτε, μία κάρτα, online μαντίο, χρησμό δηλαδή, που θα κάνουμε και χρησμό και εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει chat με εμένα, υπάρχει ρίξ μορούνων, υπάρχει αστρολογικό χάρτη, υπάρχει πλήρε αριθμολογικέ αναλύσει. Τι θε, συμφωνία πεπρωμένων, τι θέλει, αρχικό ονόματο, ε, ανάλυση έτσι. Τι θέλει, πλήρε αριθμολογικό προφίλ, τι άλλο θέλει, θέλει ημέρα γέννηση, θέλει να δει αν είστε δίδυμε φλόγε και αδελφέ ψυχέ. Τη Παναγιά στα μάτια. Κάνω πολλά πράγματα και επίση ετοιμάζω. Μπορώ να το πω αυτό. Δεν είναι έτοιμο ακόμα, βεβαίω. Εντάξει, χρειάζεται χρόνο. Θα το δούμε τώρα. Και mobile εφαρμογή. Στο κινητό λοιπόν και τα λοιπά. Με, και εκεί δωρεάν υπηρεσίε. Όταν είναι έτοιμο θα τα δούμε. Δεν βιαζόμαστε. Μια χαρά να γίνει δουλειά. Πάμε όμω λοιπόν να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Διάλεξα ένα χρησμό. Θα βλέπει, έχει δει γενικότερα. Βλέπει εδώ λοιπόν. Τέσσερις επιλογές. Υπάρχει μια πολύ παραξενή εικόνα με κάποια τρίγωνα, με κάποιες αντανακλάσεις, πυραμίδες και τη σελήνη σε ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Υπάρχει η δεύτερη επιλογή του χρησμού που είναι ένας πάπυρος με μια σφραγίδα ιδιαίτερη. Εντάξει. Υπάρχει η τρίτη επιλογή που είναι μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε έναν διαλογισμό, σε μια προσευχή και συνδέεται αν θέλει με το σύμπαν, με το θεϊκό στοιχείο, α το πούμε έτσι. Και υπάρχει και ένας αναλυτής ταρό, μάγος, ας το πούμε, ένας πολύ έτσι ελκυστικός τύπος. Δεν είμαι εγώ. Εγώ μοιάζω σ' άλλον ηθοποιό, λοιπόν. Ο οποίος και αυτός έχει το δικό του χρησμό να σου δώσει. Δηλαδή ο καθένα, το καθένα από αυτά, τις τέσσερις επιλογές, έχει να σου δώσει έναν διαφορετικό χρησμό, εντάξει. Οπότε αγαπημένοι, αγαπημένοι μου, Διάλεξε με πολύ μεγάλη ηρεμία ψυχής και προσοχής Τι θέλεις να επιλέξεις, εντάξει Οπότε αυτό που σου απομένει να συνδεθείς, να επιλέξεις Με τι εσένα σε συνδέει καλύτερα Ο χρησμός, ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε Μισό να φτιάξω λίγο το φως λέξε. Ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε το χρησμό Είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πρωτότυπος είναι μοναδικός ε, και είναι... θα το δεις. Θα χρησιμοποιήσουμε πανέμορφα, πανέμορφες κάρτες, αυτές εδώ πέρα. Αυτές λέγονται αρχαίος μύθος. Γιατί βασίζονται στην, στο... Να και το deck λέγεται εδώ αρχαίος μύθος, λοιπόν. Και βασίζονται στην κλασική τράπουλα. Και μετά, πέρα από το άνοιγμα, θα δεις οι χρησμοί που θα πάρεις θα έχουν κάποιες πολύ... Θα είναι ιδιαίτερες, έτσι. Στο λέω από τώρα, θα είναι ιδιαίτερες. Θα δεις, θα δεις. Ε, και μετά θα, θα αναλύσουμε λίγο το χρησμό. Θα είναι χρησμό, θα είναι παράξενος ο χρησμό. Θα έχει... Θα έχει κάποιο ένιγμα, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν θα, είναι... δεν θα πρέπει να το αναλύσουμε. Θα πρέπει, θα... Εντάξει, δυσκολεύομαι να το εκφράσω λιγάκι, συγγνώμη γι' αυτό διότι δεν θέλω να, το, να βάλω πάρα πολλά λόγια και να το υπεραναλύσω και να το χαλάσω λίγα. 
Όμω, ό,τι και να είναι, θα πάρει το χρησιμό σου. Πρέπει εσύ να συνδεθεί, ήδη να, να, να έχει επιλέξει, να έχει συνδεθεί και θα, θα χρησιμοποιήσουμε και τι καταπληκτικέ αυτέ τα ρο τη Art Nouveau, τη Golden Art Nouveau. Φανταστικό deck, πάρα πολύ ωραίο deck, τα αγαπημένα μου. Με, και τα δω λεπτομέρεια έτσι στη, στη, στην αποτύπωση λοιπόν. Και θα πάρει τέτοιε πληροφορίε που δεν θα τι πιστεύει. Τώρα για το χρονικό διάστημα εξαρτάται, είναι ξεχωριστό ο κάθε χρησμό. Οπότε θα το δούμε την ώρα, είναι τη γενέση που λένε που θα κάνουμε το χρησμό μα. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ώρα, εγώ έχω λίγο ανακατέψει και εδώ έχω ανακατέψει. Επιτρέψτε μου λίγο ακόμα εδώ να ανακατέψω. Θα τα κάνω λίγο έτσι. Με τόσο ή άλλω η διαδικασία, η συγκεκριμένη, το απαιτεί να γίνει και έτσι. Οπότε θα το, θα το, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο χρησμό. Πρώτη επιλογή. Η πρώτη σου επιλογή είναι αυτή η παράξενη η, ε, εικονογράφηση, ας το πούμε, με τις πυραμίδες, με ένα περίεργο τριγωνικό καθρέφτισμα και τη σελήνη σε ένα έτσι μαβί, απαλό, purple χρώμα, εντάξει. Και ξεκινάμε. Επιλέγω, 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 επιλέγω μία κάρτα. Θα, θα, θα σου πω τι σημαίνει αυτό. Η πρώτη κάρτα που μας βγαίνει είναι λοιπόν η βασίλισσα σπαθή, η οποία βασίλισσα σπαθή αντιστοιχεί στο δεύτερο ζώδιο του αέρα. Οπότε, τι έχουμε, ποιο είναι το πρώτο ζώδιο του αέρα που ακολουθεί, είναι δίδυμος, μετά πηγαίνει ζυγός. Άρα εδώ έχουμε ζώδιο ζυγός. Εντάξει, ξεκινάμε από το ζώδιο, περίμετω. Κάτσε, περίμετω. Θα δεις, θα δεις πώς θα δει. Μην... Μη, δεν πάει το μυαλό σου. Οι, οι παλιοί που μπορεί να έχουν ξαναδεί κάτι αντίστοιχο μπορεί να το θυμηθούν λιγάκι. Σε, σε κάποιε άλλε αναλύσει τελείω διαφορετικέ που είχαμε κάνει. Πάμε τώρα. Εδώ λοιπόν θα επιλέξω τρει κάρτε. Μία, δύο, σπα, δύο ξυφών. Σπαθή. Σπα, σπα, ε, οχτώ κούπα. Πολύ ωραία. Και η τρίτη είναι το εννέα. Και εδώ σπαθή. Πάμε να δούμε. Έχουμε λοιπόν ζυγός δέκατη ένατη μοίρα. Είναι μια ιδιαίτερη πύλη περίμενα. Λοιπόν, ο χρησμός που επέλεξες εσύ είναι παράξενος. Άκουσε. Ένα τετράγωνο κομμάτι μάρμαρο όπου αναπαριστάται ένα βασιλικό έμβλημα με σκύπτρο και στέμα. Αυτό είναι ο χρησμό. Γιατί οι χρησμοί είναι παράξενοι, έτσι. Ο χρησμό ποτέ δεν είναι ξεκάθαρο. Και φυσικά βεβαίω εννοείται ότι δέχεται ποικιλία και, και μεγάλο αριθμό επεξηγήσεων για το τι μπορεί να σημαίνει. Πάμε όμω λίγο να σε βοηθήσω. Είσαι ένα άνθρωπο, είτε άντρα είτε γυναίκα. Περήφανος, περήφανη. Έχεις φιλοδοξίες. Σου αρέσει να σε εκτιμούν. Σου αρέσει να έχεις δύναμη, προσωπική δύναμη. Αλλά και σταθερό τα χαρακτήρα και εκτιμάς το ίδιο και από τους άλλους ανθρώπους. Σε γοητεύουν, σε ελκύουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πετύχει πράγματα, εντάξει και έχουν ξεπεράσει δυσκολίες όπως και εσύ έχεις αυτή τη δυνατότητα όπως επίσης θέλεις εσύ σου αρέσει να έχεις δύναμη και να το διατυπώσω σωστά για να μην γίνει παρεξήγηση να θριαμβέμπεις μέσω της δικής σου προσωπικής δύναμης επί των αντιπάλων όμως μέσα από το έργο σου σε αντικήσαν, σε κριτικάρανε, σε κοροϊδέψανε, σου είπαν θα τα καταφέρεις και στο τέλος χαίρεσε από τη δύναμη που, που, που λες κοιτάξτε με, τα κατάφερα, παίρνεις δύναμη από αυτό. Σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής θέλεις να δείχνεις, να αναδείξεις χαρακτηριστικά προσωπικής εσωτερικής δύναμης 
στο οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά πρόσεξε τι θα πω ορίζουν το πεπρωμένο σου αλλά συνάμα και το πεπρωμένο των άλλων ανθρώπων λοιπόν Βεβαίω, διότι επειδή έχει δύναμη χαρακτήρα, εντάξει και με τη Βασίλισσα εδώ σημαίνει δύναμη, σημαίνει ότι αγαπά του άλλου, μάλλον σκέφτεσαι του άλλου ανθρώπου, ε, παίρνει αποφάσει, και το δύο ξυφών εδώ σημαίνει ότι τελικά ναι, μεν μπορεί να είμαι σε μια αναποφασιστικότητα, αλλά παίρνω, παίρνω, ε, πώ το λένε, παίρνω αποφάσει. Το 8 κούπα, που είναι μια πολύ θετική και όμορφη κάρτα, μπορεί να σημαίνει η δύναμη τη αγάπη και το εννέα ξυφών εδώ πέρα που σημαίνει πολέμησα, στεναχωρέθηκα δεν το έβαλα κάτω και συνεχίζω Αυτό είναι λίγο χρησμό σου δεν ξέρω κατά πόσο πολύ σε αγγίζει ή όχι εγώ όμως σου έκανα αυτή την ανάλυση ανοίξαμε λοιπόν μη έναν χρησμό με, με, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και τώρα πάμε να σου κάνω και λίγο εδώ και με τα ταρό μία έτσι μικρή ανάλυση να δούμε λίγο χρόνου, στοιχεία κτλ. Εδώ πάλι έχει βγει το δύο ξυφών, έτσι. Πρόσεξε τώρα από διαφορετικό δέκα που με έναν συγχρονισμό γίνεται. Εδώ έχουμε μια άλλη βασίλισσα, η οποία είναι η βασίλισσα πεντάκτινο. Οπότε έχουμε δύο βασίλισσε στο δέκα. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ισχυρή δύναμη. Και έχουμε και έναν βασιλιά εδώ πεντάκτινο, ο οποίο και αυτό εδώ δύναμη και σταθερότητα. Δεν σου αρέσει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πιέ και εσύ καφέ. Έλα να πιούμε όλοι καφέ. Δεν ξέρω τι θα πιούμε για να. Γιατί είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ δύναμη αυτό. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι. Δεν ξέρω αν συντονίζεσαι μαζί μου. Έχει πολύ δύναμη. Πώ το λένε. Πολύ ωραία ενέργεια. Πολύ ισχυρή ενέργεια. Πρόσεξε εδώ. Βασίλισσα. Βασίλισσα πεντάκτημο. Βασιλιά εδώ. Εδώ αυτό το οποίο θέλει να σου πει ως στοιχείο είναι με τον αριθμό 2 εδώ να επικρατεί κατά κάποιο τρόπο ε, μπορεί να αφορά τους επόμενους δύο μήνες. Εντάξει, αυτή η κάρτα με, τα δι... με το δύο ξυφών μιλάει για σχέσεις, μιλάει για το... την αδελφή ψυχή σου, τη διδυνή φλόγα σου, το δικό σου τον άνθρωπο, εδώ έχουμε και ένα ζευγάρι το οποίο είναι Ταιριάστο, έχουν τις ίδιες απόψεις, τις ίδιες ιδέες, μπορεί να είναι λοιπόν θέματα συνεργασιών, μπορεί να είναι θέματα ερωτικής φύσεως, πολλά πράγματα. Όμως εδώ λέει ότι άκου την εσωτερική σου φωνή, την εσωτερική σου δύναμη που έχεις, γιατί έχεις δύναμη, αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του χρησμού και προχώρα. Εδώ αυτή η βασίλισσα είναι μια βασίλισσα η οποία ζητάει ασφάλεια. Είναι μια βασίλισσα που θέλει να φροντίσει τον πεπρωμένο των παιδιών τη, των γατιών τη, των σκυλιών τη, των ανθρώπων που αγαπάει, το ζώνο, οτιδήποτε. Και αυτό εδώ πέρα ο βασιλιά, ο οποίο τώρα μπορεί να είναι όντω ένα σύντροφο, μπορεί να είναι ένα φίλο, μπορεί να είναι συνεργάτη, έχετε τι ίδιε απόψει και επίση έχετε τις ίδιες πεπιθήσεις και ακολουθείτε κατά κάποιο τρόπο τον, το, τον ίδιο δρόμο, την ίδια διαδρομή. Είναι δηλαδή μία, είναι αυτό που λέμε το πεπρωμένο. Το πεπρωμένο που βγήκε από αυτό το χρησμό δείχνει δύο ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν αυτό το πεπρωμένο. Υπάρχει συντονισμός, υπάρχει ίδια άποψη. Δεν λέω κάτι άλλο. Εντάξει, ως εδώ. Τα, τα ξαναμαζεύω για να προχωρήσουμε στη δεύτερη επιλογή. Γιατί οι χρησμοί δεν θέλουν και υπερανάλυση. Ήδη σου έχω δώσει πάρα πολλά κλειδιά. Μπορείς να τα πάρεις αυτά τα κλειδιά, δηλαδή αυτές τις, αυτές τις ερμηνείες. Κράτησέ τες και δες αν στο επόμενο δίμηνο κάτι από αυτά βγαίνει, ε, υλοποιείται ε, και είναι κοντά ή όχι. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Ο επόμενος χρησμός, όπως βλέπεις, είναι μια σφραγίδα, μια πολύ ιδιαίτερη σφραγίδα, ένα πάπυρος. Υπάρχει ένα καλλιγραφικό στοιχείο πάνω του, είναι πολύ ιδιαίτερο αυτός ο χρησμός. Πάμε όμως να τον ανοίξουμε και να δούμε τι αφορά και τι θέλει να μας πει. Λοιπόν. Ωραία. Για να επιλέξουμε, για να δούμε τι, τι, τι μας επιφυλάσσει ο χρησμός αυτός. Εδώ είμαστε. 
Εδώ έχουμε λοιπόν μία βασίλισσα, μία ντάμα κούπα. Ξεκινάμε λοιπόν με το δεύτερο ζώδιο του νερού. Το πρώτο ζώδιο που συναντάμε στον χάρτη, στον αστρολογικό χάρτη, είναι ο καρκίνος. Το δεύτερο ζώδιο όμως είναι ο σκορπιός. Άρα μιλάμε τώρα για σκορπίσια ενέργεια. Το τρίτο ζώδιο είναι ο ηχθής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο χρειάζεται να ανοίξει για να δούμε το χρησμό, τον ιδιαίτερο χρησμό, έτσι, ετοιμάσου. Ωραία. Σας κάνω και εδώ ένα έτσι λιγάκι ανακάτεμα, ωραία, γιατί πρέπει να ανακατεύονται αυτά. Αυτή είναι και δια... Έτσι ανακατεύονται. Η διαδικασία είναι να ανακατεύονται έτσι κανονικά. Αυτές οι, ας το πούμε, η διαδικασία που κάνω τώρα, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν έναν άσο μπαστούνι. Mm. Mm. Έχει κάποιες δυσκολίες εδώ. Έχουμε ένα έξι μπαστούνι και έχουμε λοιπόν και ένα τρία μπαστούνι. Άρα έχουμε σκορπιός δέκατη μοίρα. Αν παρατηρήσεις λοιπόν, έχουμε λοιπόν ζώδιο νερού Έχουμε, έχουμε, έχουμε το ζώδιο του νερού και έχουμε τρία μπαστούνια, τρεις, τρία στοιχεία φωτιάς δηλαδή, εντάξει. Κάτι σημαίνει και αυτό όμως, για πάμε να δούμε, δέκατη μοίρα, τι έχει να μας πει αυτή η δέκατη μοίρα στο σκορπιό, τι, άκουσε τώρα, σου λέει λοιπόν αυτός ο χρησμός, ένας άνδρας φορά μία Θεατρική μάσκα. Πολλές ερμηνείες που μπορεί να δώσει κάποιος. Είναι μία, ένας ιδιαίτερος χρησμός ο οποίος θέλει να σου πει ότι εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο μίλητη, επικριτική, είναι δύσκολο κάποιος να διεισδύσει στη σκέψη σου ή μπορεί να αφορά τη δική σου δυσκολία στο να καταλάβεις τους άλλους ανθρώπους και να συναντάς ανθρώπους οι οποίοι φοράνε μάσκα. Είναι υποκριτές. Μπορείς την πορεία της ζωής σου δηλαδή να συναντάς ανθρώπους γιατί τους φέρνει θεσιμήρα Θες τους ελικείς για κάποιο λόγο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, όπου αυτοί οι άνθρωποι που συναντάς μπορεί να μην εκφράζονται, να κρατάνε μέσα τους πολλά πράγματα. Σε ένα επίπεδο είσαι και εσύ έτσι, δηλαδή δεν εκφράζεσαι εύκολα. Δεν λέμε ότι είναι κακό, δεν κάνουμε κριτική έτσι προς Θεού. Λέμε κάποια πράγματα εδώ, κάποιες ιδιότητε. Όμως το σημαντικό είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι ότι έχεις εσύ, εσύ, έχεις την ικανότητα τη μεγάλη ικανότητα να προσελκύσεις πολλούς φίλους στη ζωή σου και θαυμαστές να τους γοητεύσεις, δηλαδή αν είσαι γυναίκα μπορεί να γοητεύσεις έναν άντρα και να, τον, να, να σε θαυμάζει να θαυμάζει την ομορφιά σου, την ξυπνάδα σου το σώμα σου ό,τι μπορεί να θαυμάσει ένας άντρα, ας πούμε, σε, σε μία γυναίκα, έτσι, τα μάτια σου, το πρόσωπό σου, τα μαλλιά σου, ο τρόπος που μιλάς, που κινείσαι, που εκφράζεσαι, εντάξει. Αν είσαι άντρα, αντίστοιχα το ίδιο, λοιπόν. Και αυτή η μοίρα, μάλλον αυτή, αυτός ο χρησμός, λίγο αναλύον, θα τον αναλύσουμε, εδώ με τον άσο που μας έχει πέσει, που έχει να κάνει με δυσκολίες, δηλαδή χρειάζεται να περάσεις δυσκολίες, περνάς τη ζωή σου δυσκολίες και έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι σε δυσκολεύουν, δεν σε βοηθάνε. Εδώ έχουμε το έξι μπαστούνι το οποίο αφορά σχέσεις, σχέσεις πάθους, οι οποίες μπορεί να μην κατέληξαν όπως εσύ επιθυμούσες και το τρία εδώ πέρα μπαστούνι πάλι μπορεί να σημαίνει αυτά τα οποία πρέπει να εκφραστούν και ίσως υπάρχει και μία μικρή δυσκολία, εντάξει, έτσι να το βάλουμε πολύ πολύ λίγο. Για να δούμε εδώ και κάποια στοιχεία τα οποία θα μας απαντήσουν λιγάκι περισσότερο στο, στο κομμάτι μας. Έχει βγει ένα-δύο μπαστούνι, ενέργεια πολύ μπαστούνι λοιπόν, έχει βγει ένα υπότις ξυφό, 
Και έχει βγει λοιπόν και ο, ο διάβολος Λοιπόν Εδώ τώρα έχουμε Ένα μείγμα Πολύ ιδιαίτερο ε, Έχουμε πάλι το 6 Γιατί εδώ το 15 μας κάνει 6 Βέβαια είναι ο διάβολος και σημαίνει εμπόδιο Έχουμε, έχουμε τον υπότιξη φων Ο οποίος σημαίνει Ρίσκα ρε τόλμα με ζώδια του, του, Εδώ είναι βόκερος εδώ είναι ζώδια του αέρα, όλα τα ζώδια του αέρα και εδώ είναι τα ζώδια της φωτιάς. Το 2 σημαίνει, θα σου πω, το 2 και είναι και ο χρόνος ίσως που είναι οι επόμενοι δύο μήνες από τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο, έτσι, από τη στιγμή που βλέπεις την ανάλυση. Δεν έχει σημασία πότε γύρισα εγώ την ανάλυση, μπορεί κάποιο να δει αυτή την ανάλυση μετά από, λέω τώρα, 6 μήνες, είναι από τη στιγμή που βλέπεις την ανάλυση. Κάτσε μια βουλιά καφέ γιατί εδώ έχουμε τώρα... Τα στοιχεία λοιπόν τα οποία βγαίνουν αυτή τη στιγμή και σου λένε είναι στη ζωή σου θα συναντήσει εμπόδια. Να ξεκινήσω από εδώ. Θα συναντήσει ανθρώπου, είναι αυτό που είπαμε, οι οποίοι υποκρίνονται, κρύβουν πράγματα. Ο διάβολο εδώ σημαίνει κρύβο και όχι μόνο αυτό, σε παγιδεύουν κιόλα. Θέλουν να σε παγιδεύσουν. Να λοιπόν αυτό ο χρησμό τη σου λέει ότι κοίταξε να δει πρόσεχε, διότι έχει ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να σε παγιδεύσουν. Η λύση δεν είναι η επίθεση μόνο. Η λύση είναι βέβαια εδώ, θα σου το πω λίγο συμβολικά, απομακρύνομαι με πολύ γρήγορο βήμα από τοξικούς ανθρώπους. Βεβαίω, εσύ θα το δεις. Και το άλλο που σου βγαίνει και είναι πολύ καλό εξαιρετικό είναι κάνε σχέδια για το μέλλον. Πήγαινε εσύ εκεί που θέλεις να πας και να υλοποιήσεις αυτά τα οποία από τα πράγματα θες εσύ να υλοποιήσεις. Κάνε σχέδια για το μέλλον. Από μακρύν σου τάχιστα. Μην μπει σε διαδικασία να του πολεμήσει, γιατί είναι έτσι. Εντάξει. Γι' αυτό στο, στο, στο εξηγώ αντίθετα. Στο, πήγα από εδώ πρώτα και στο εξηγώ αντίθετα. Διότι εδώ σου λέει φεύγω από αυτού του ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν τίποτα, οι οποίοι είναι μόνο υποκριτέ, φοράνε αυτό που είπαμε μάσκα, θέλουν μόνο να σε πλανέψουν, να σε παγιδέψουν, να σε χρησιμοποιήσουν, να σε ελέγχουν. Φύγε όσο πιο γρήγορα μπορεί. Και προχώρα διότι, ναι, να είναι μια πανέμορφη κάρτα, έχεις τα δικά σου σχέδια στη ζωή, τα οποία τα σχεδιάζεις. Εδώ είναι ο σχεδιασμός. Άρα αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι, έχεις και μια συνάντηση πεπρωμένο, στο το πούμε, σε κάποιο σημείο, σε κάποια πόλη, σε κάποιο σταθμό, α το πούμε, στη ζωή σου, να το πούμε λίγο συμβολικά, σχέδια για το μέλλον. Δε τι θες να κάνεις στο μέλλον σου, οτιδήποτε. Εντάξει, και, μπορείς να τα, και μπορείς να τα υλοποιήσεις και εδώ σημαίνει αφήνω το εδώ και αυτό το μπαστούνι που είναι έτσι σημαίνει αφήνω το παρελθόν πίσω πέρασα δοκιμασίες και ξεκινάει ένα καινούριο μέλλον ο χρησμός σου μιλάει λοιπόν για την υποκρισία των ανθρώπων που έχει συναντήσει πρόσεξε όμως γιατί μην το κάνεις και εσύ για να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά μην το κάνεις και εσύ και φύγε από την τοξικότητα. Γενικά, μην μπει σε τοξικότητα. Π.χ. Μία σχέση που μπορεί να είναι πολύ τοξική και δεν σου προσφέρει τίποτα. Ναι, με νιώθει κάτι, αλλά δεν έχει να σου προσφέρει. Μάλλον το, το, το τοξικό είναι πολύ πιο ισχυρό από αυτά που παίρνει. Ή σε μία δουλειά. Θα μου πει, μα εντάξει, μπορεί να είσαι σε μία δουλειά η οποία πραγματικά να είσαι, είσαι έτοιμο έτοιμη να αρρωστήσει. Δεν λέμε φύγε τώρα, εννοούμε δηλαδή ότι πρέπει να το ψάξει λιγάκι. Μήπω βρει πρώτα κάτι άλλο και φύγει. Αυτά, να, μην, να υπάρχει και μια λογική δηλαδή. Αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο. Το πήρε και το δεύτερο χρησμό. Όσοι επιλέξατε λοιπόν το δεύτερο χρησμό. Ε, ναι, ναι, ωραία. Τα μαζεύω για να προχωρήσουμε στη τρίτη, στον τρίτο χρησμό. Ο τρίτος χρησμό και αυτός είναι ιδιαίτερο αγαπημένο μου αγαπημένο. Είναι μια γυναίκα όπω βλέπει η οποία έχει και τους κρυστάλλους της, έχει εκεί συνδέεται με ένα μάνταλα που τη συνδέει με το σύμπαν, με το θεϊκό στοιχείο, είναι σε διαλογισμό αν θέλει, σε προσευχή, είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι υπερβατική ας το πούμε. Τι σημαίνει τώρα αυτό θα σου πω. Είναι μεν στην πραγματικότητα, είναι στο εδώ και στο τώρα, είναι συνειδητή, αλλά από την άλλη όμως βρίσκεται σε μια απόλυτη σύνδεση με μια άλλη διάσταση. Αυτό είναι και λίγο διαλογισμός. Για όσους δεν έχουν κάνει, που στην ουσία 
Όλοι μπαίνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μα σε διαλογιστική κατάσταση. Παραδείγματο χάρη, όταν είσαι στη φύση και είσαι σε ένα δέντρο, πίνει τον καφέ σου και ηρεμεί και αφήνει το θρόισμα, το αεράκι, τη δροσούλα, την ηρεμία που προσφέρει η σκία, όλο αυτό είναι μια διαλογιστική κατάσταση. Δεν χρειάζεται να κλείσουμε τα μάτια σου. Μπορεί να βρίσκεσαι σε διαλογισμό και με ανοιχτά μάτια. Διαλογισμό τι σημαίνει, σημαίνει. Έχω ηρεμήσει, η ψυχή μου έχει ηρεμήσει και δεν κάνω αρνητικέ σκέψει. Είμαι σε μια κατάσταση ε, νιρβάνα, α το πούμε, σε μια κατάσταση απόλυτη ηρεμία και σύνδεση. Οπότε πάμε να δούμε τι θα μα βγει εδώ η επιλογή. Και έχει βγει, μάλιστα, έχει βγει ένα βαλέ κούπα. Είναι το πρώτο ζώδιο του νερού είναι που συναντάμε σε έναν αστρολογικό χάρτη, γενικό έτσι, είναι ο καρκίνος. Οπότε, πάμε να δούμε ποιες είναι εκείνες οι ιδιότητες αυτού του χρησμού που θα μας βουγεί, που θα βγουν. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν καρκίνο. Έχουμε τώρα το έξι, το έξι καρό σχέσεις Γη εδώ έχουμε ένα δεύτερο εξάρι σχέσεις εδώ πάνε και έρχονται το οποίο είναι ε, σπαθί και έχουμε επίσης και ένα τρίτο 666 φίλες και φίλοι λοιπόν, τρία εξάρια καμία σχέση με το 666 εντάξει για να μην, μην φοβηθείτε και πείτε όχι Παναγιά μου τι έχει βγει εδώ όχι λοιπόν άρα έχουμε καρκίνος 18η μοίρα. Για να δούμε λοιπόν αυτό ο χρησμό τι έχει να μα πει. Καρκίνου λοιπόν, 18η μοίρα. Λοιπόν, άκουσε τώρα, άκουσε προσεκτικά το χρησμό σου. Ένα τσαμπί γλυκά, εξωτικά φρούτα που έχουν υπεροριμάσει και μυρίζουν άσχημα <laughs> θα μου πεις ρε φίλε τι μου λες τώρα εδώ, που έχει πάει το έχει πάει σε άλλη διάσταση έχεις εκτοξευτεί τι που έχουν σαπίσει τι, τι σαπίλα τι είναι αυτή είπαμε οι χρησμοί είναι παράξενοι πάντα οι χρησμοί είναι, είναι ιδιαίτεροι είναι παράξενοι αλλά έχουν πολύ μεγάλο νόημα πάμε να το αναλύσουμε και να το δούμε λίγο δείχνει εδώ με τα τρία εξάρια έναν πολύ Πολύ, πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα. Και μη γυρίσεις και μου πεις ότι αυτό είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Απλά χρειάζεται λίγο να ελέγξεις την υπερευαισθησία σου. Εντάξει. Δεν σου αρέσει η κριτική. Ε, αποσυντονίζεις όταν σου κάνουν άσχημη κριτική. Γιατί το παίρνει μέσα σου και νομίζω ότι σου κάνουν επίθεση. Ε, ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που μας κάνουν επίθεση. Χρειάζεται... Εντάξει, μπορείς να το δουλέψεις όμως αυτό το πράγμα, δεν είναι και κάτι τρομακτικό. Έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις με πολυτέλεια. Έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μία, ας το πούμε, σχετικά άνετη ζωή. Παρόλα αυτά όμως, α, σου αρέσουν οι απολαύσεις της ζωής, σου, αρέσουν, σου αρέσει η γλύκα της ζωής, σου αρέσουν οι εμπειρίες, Επίσης εδώ δείχνει και μία έντονη ερωτική διάθεση και εμπειρία. Χρειάζεται μόνο προσοχή στους, ας το πούμε, εραστές ή, ή ανθρώπους που επιλέγεις να έχεις ερωτική επαφή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δεν θα το εξηγήσω περισσότερο, απλά μείνε σε αυτό το κλειδί. Ε, στη ζωή γενικότερα, αυτό το οποίο σου λέει ο, ο, ο χρησμό εδώ είναι η τόλμη σε σχέση με τους ανθρώπους διότι θα συναντήσεις ανθρώπους γης οι οποίοι μπορεί να σου δίνουν μια σταθερότητα μπορεί να συναντήσεις ανθρώπους σπαθάτους οι οποίοι, ή καταστάσεις ναι, γεγονό και καταστάσεις και ανθρώπους κυρίως που, που δημιουργούν τις καταστάσεις οι οποίοι όμως μπορεί να είναι οξείς όσον αφορά στην κριτική τους και στον τρόπο που σε προσεγγίζουν αυτό σου μιλάει για ανασφάλεια και αβεβαιότητα αυτό εδώ πέρα σου κάνει κριτική και αυτό εδώ πέρα σου μιλάει ότι δεν του βγάζεις ή δεν της βγάζεις το πάθος που θα ήθελε εκείνος ή εκείνη να έχει. Εντάξει. Όμως είναι μία, μία ένας χρησμός ο οποίος αυτό που θέλει να σου πει είναι 
επειδή είσαι ένα άτομο το οποίο είναι ελκυστικό είσαι ένα άτομο το οποίο δείχνει μια, δείχνει μια γλυκά, μια γλυκιά μαγνητική έλξη ε, μπορείς να τις ξεπεράσεις τις φοβίες όποιες φοβίες είναι αυτές και να τολμήσεις γενικότερα και να προχωρήσεις και να κάνεις τα πράγματα που θες εσύ και με έναν τρόπο που δεν χρειάζεται να μπαίνει και, και σε άμυνα. Εντάξει. Αυτό τώρα ισχύει. Σε άλλου ανθρώπου ισχύει περισσότερο, σε άλλου ισχύει λιγότερο, εξαρτάται από το χαρακτήρα του. Επίση, δίνει πολύ 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 μεγάλη σημασία στι ανθρώπινε σχέσει και ιδιαίτερα στι ερωτικέ σχέσει. Μπορεί να θε να κάνει οικογένεια, μια σοβαρή σχέση. Ε, σου αρέ... Είσαι σχεσάκια, να το πω έτσι. Γενικά. Είτε άντρα είτε γυναίκα. Το οποίο είναι μια χαρά, είναι εξαιρετικό έτσι. Πάμε λοιπόν, ναι, 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 εδώ είναι να βρεις πού να πας, εδώ με ρώτας ωραία, πού να πάω να, βρω, να τα βρω όλα αυτά, βρε που μου λες. Εδώ είναι σχέδια για το μέλλον, ωραία. Βέβαια εδώ έχουμε και τόλμη, α, και εδώ έχουμε την κριτική. Δες πώς βγήκε, εντάξει. Στα τα ρόλ, λοιπόν εδώ, τα οποία μας μιλάει, είναι, το ερώτημά σου είναι πού να πάω τώρα εγώ να βρω αυτό το οποίο πρέπει να βρω. Εδώ τώρα έχουμε το 8, το 2 και το 7. Ωραία. Εάν τα προσθέσω, μας κάνει 8 και 2, 10, 10 και 7, 17, 7 και 1, 8. Θα έλεγα οι επόμενοι 8 μήνες, λοιπόν. Εδώ είναι μια κάρτα που σημαίνει φεύγω. Αποχωρώ, φεύγω. Παίρνω τα μπουγαλάκια μου και φεύγω. Και πάω να βρω μέσα στη νύχτα, συντονίζεσαι δηλαδή με τις φάσεις της σελήνης και της νέας σελήνης αλλά και της, ε, και της πανσελήνου, Και αυτό που ψάχνεις είναι στην αισθηματική ολοκλήρωση. Ο χρησμό σου σου λέει λοιπόν στην ουσία αυτό που ψάχνεις είναι στην αισθηματική ολοκλήρωση. Να μια πολύ, ένας πολύ ωραίος χρησμό και μια πολύ ωραία αν θέλεις διαδικασία να ψάξεις να βρεις τον προορισμό σου. Mm. Γι' αυτό υπάρχει, γι' αυτό είσαι που διαλέξεις και τη γυναίκα που είναι σε διαλογισμό, σε σύνδεση με το σύμπαν. Ψάχνεις να βρεις το πεπρωμένο σου, τον προορισμό σου, πού χρειάζεται να πας για να βρεις όλα, ό, ό, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και είναι οκ. Okay. Εντάξει. Πάμε τώρα στο επόμενο. Εδώ λοιπόν έχουμε το δύο μπαστούνι και το δύο, και το δύο μπαστούνι και αυτό λέει αναζήτηση. Εντάξει. Έχεις δύο κάρτες αναζήτησης. Και αυτός έχει μπαστούνι εδώ και αυτή εδώ έχει μπαστούνι που σημαίνει παίρνω και προχωράω γιατί το μπαστούνι και ειδικά το μπαστούνι που κρατάνε έχει και μια καρμικότητα χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες θέλει να σου πει λοιπόν ότι έχεις και, την, και βοήθεια έχεις βοήθεια, καρμική βοήθεια στο πούμε δηλαδή όταν κάποια πράγματα γίνουν με έναν τρόπο όπως λέει, ξέρω εγώ θετικό μέσα από θετικό τρόπο τότε το σύμπαν συνομωτεί και στα φέρνει μπροστά σου και γίνεται με ένα θετικό τρόπο Ένα άλλο το οποίο βγαίνει είναι το 7, το 7 μπαστούν. Λοιπόν, το 7 μπαστούν είναι από τι ιδιαίτερε κάρτε. Πρώτα απ' όλα έχει προστασία, δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Έχει μία προστασία από πάνω, από το σύμπαν, αν θέλει, από, κοσμι... από, το... από το νοητικό σύμπαν, από το Θεό, από τα θεϊκά στοιχεία, ο καθένα όπω το ερμηνεύει και το θέλει. Γιατί ο αφιδημό 7 πάντα σημαίνει προστασία. Μη φοβάσαι, διότι οι νέοι άνθρωποι που θα συναντήσει το δρόμο σου όντω θα σε πολεμήσουν, όντω θα σε κριτικάρουν, όντω θα σου πούνε πράγματα σε αυτά, σε αυτά τα οποία θέλει εσύ να κάνει. Αλλά τι σου λέει εδώ πέρα όμω, Πολύ 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 απλά ο συμβολισμό. Απομακρύνομαι από αυτέ τι καταστάσει και κάνω τα δικά μου σχέδια. Το δύο επίση σημαίνει μέσα από το δικό μου άνθρωπο, το συντροφό μου, με αυτόν που αγαπάω, αυτήν που αγαπάω. Μπορεί τώρα το αγαπάω να είναι. Και σύντροφο, μπορεί να είναι και ο καλό σου, η καλή σου, μπορεί να είναι ένα φίλο, μια φίλη, μπορεί να είναι μια οικογένεια, ό,τι. εντάξει, ένα πολύ καλό συνεργάτη που μπορεί να σε βοηθήσει. Όμω, τόλμα λέει εδώ ο χρησμό να βρει το δρόμο σου. Τόλμα να βρει το δρόμο σου. Ξεπέρασε τη φοβία του αγνώστου, γιατί μπορεί να φοβάσαι και το άγνωστο. Α πούμε, παιδί μου, τι θα γίνει, τι θα φε, και προχώρα. Σταματάω εδώ. Είπαμε, γιατί δεν χρειάζεται και πάρα 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 πολύ για να μην το χάσουμε. Και πάμε τώρα, να τα μαζέψουμε τώρα, συγγνώμη. Κοίτα ρε, βήγαν τρία εξέλια πίστευα. Φοβερό, άμα θέλει να βγει μέσα από το σωρό, βγαίνει. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην επόμενη τέταρτη επιλογή που έχει να κάνει με αυτόν εδώ πέρα το νεαρό, ας πούμε, 
Ε, αναλυτή ή θεσταρό με αυτόν τον μάγο θέλεις με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει και ένα μεταγιόν στο λαιμό που σημαίνει έκφραση ε, εντάξει μιας άλλης εποχής αλλά έχει πολλά πράγματα να σου πει θα επιλέξω εγώ Ωραία, να ανακατέψουμε λίγο έτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν, και ξεκινάμε να δούμε το χρησμό τι, 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 τι μας επιφυλάσσει. Και άμα θέλει να βγει, βγαίνει. Βρε, δεν πάω να λέω εγώ. Ε, δεν μ' άκουσες, λέει. Τόσο. Ένας βασιλιάς κούπα. Είναι το τελευταίο, μάλλον είναι το τρίτο ζώδιο του νερού, αφορά το τρίτο ζώδιο του νερού. Και είναι η ηχθή. Το πρώτο είναι ο καρκίνο, ο δεύτερο σκορπιό και το τρίτο ζώδιο στη σειρά είναι η ηχθή. Ωραία λοιπόν. Εντάξει, η ηχθή, ό,τι πει μεγάλα, αυτό ήθελε να βγει. Μάλιστα, εντάξει, οκ, okay. το χρησιμοποιώ. Αφού πετάχτηκε, το χρησιμοποιώ. Και έχουμε τώρα εδώ έναν άσο σπαθί, σπαθάτο, εμπόδια, λίγο δυσκολίε τα οποία όμως θα σε οδηγήσουν σε νέα ξεκινήματα για να επιλέξουμε τη δεύτερη μας επιλογή πάλι ένα άσο εδώ έχουμε έναν άσο μπαστούνι και έχουμε και το 10 καρό άρα έχουμε ηχθείς 12 τη μοίρα ηχθείς λοιπόν 12 τη μοίρα για να δούμε τώρα τι είναι αυτό το οποίο μας επιφυλάσσει Υχθείς λοιπόν το δέκατη μήνυα. Λοιπόν. Ένας, ο χρησμός λέει ένας κόλουρος κόνος. Βάι, 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 θα μου πεις εδώ, αιντε, αιντε, βρέα, κάστη μου λες τώρα. Λοιπόν, έλα μας να το δούμε. Όλα έχουν ένα νόημα. Hm, πόσο όλα ταιριάζουν λοιπόν ένας άνθρωπος εσύ δηλαδή που δείχνει ότι έχεις φιλοδοξίες στη ζωή ό,τι σημαίνει φιλοδοξία χρειάζεται όμως να προσέξεις τα εμπόδια και τις δυσκολίες της ζωής οι οποίες έχεις στη ζωή σου και απώλειες έχεις βιώσει απώλειες απώλεια λέμε γενικά στη ζωή ε, κυρίως αφορά απώλεια εντάξει ναι, και κάποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν φύγει από τη ζωή αφορά απώλεια περιουσίας κάτι έχει σκάσει όλα όλα αυτά είναι στο, στο, στο δρόμο σου όμως επίσης σημαίνει αλλαγή σταδιοδρομία διότι εκεί που είσαι σε μια σταδιοδρομία διεκόπη για κάποιο λόγο ή εσύ τη διέκοψες ή οι καταστάσεις οι καρμικές σε, στις διέκοψαν διότι Ξέρετε κάτι, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Μπορεί να τα πηγαίνουμε πολύ καλά, να είμαστε εξαιρετικοί στη δουλειά μας, παρόλα αυτά όμως κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για εμάς. Αυτό έχει μέσα έναν τόνο, ένα χρωματισμό μοιραίου, του μοιραίου που λένε. Δεν το αναλύω περισσότερο. Αν θέλετε συμφωνήστε, αν θέλετε μη συμφωνήσετε. Όπου εσύ δεν έχει τον έλεγχο στη ζωή αυτή. Δεν έχει τον έλεγχο να το αλλάξει. Άρα εκεί η ελεύθερη σου βούληση δεν υφίσταται. Κράτησε το. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι που, που συμβαίνει. Εντάξει, λοιπόν, τώρα. Εκείνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να στοχεύσει, να στοχεύσει ψηλά. Εντάξει. Ώστε να, να, να παλέψεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι σου. Παρόλες τις δυσκολίες, γιατί εδώ σημαίνει ξεκίνησα πάλι και ξεκίνησα πάλι. Εδώ σημαίνει εμπόδιο, απώλεια, εμπόδιο, απώλεια, το βλέπεις εδώ έτσι. Εδώ σημαίνει η κύκλη και η αμφισβήτηση και ο λαβύρινθος της ζωής εδώ μια νεκροκεφαλή είναι οι δυσκολίες εντάξει, στην κλασική, στα κλασικά χαρτιά όμως έχουμε ένα άλλο δεκάρι εδώ που γίνεται και αυτό άσος κατά κάποιο τρόπο που είναι το δέκα καρό το οποίο είναι καλό και σημαίνει ότι ξεκινάω μέσα από αντικσοότητες και δυσκολίες και η φιλοδοξία μου τελικά παραμένει αναλύωτη 
προκειμένου να προχωρήσω. Ο χρησμό λοιπόν σου λέει προχώρα. Ο χρησμό εδώ σου λέει παρόλε τι δυσκολίε και τα ξεκινήματα που έχει κάνει αρκετέ φορέ στη ζωή σου, προχώρα. Εντάξει, πάμε τώρα. Να το δούμε. Ναι, ναι, έχει βιώσει απώλειε. Απώλειε, βγαίνει και εδώ πέρα, απώλειε οικονομική φύση. Περικοπέ. Μπορεί να είναι και περικοπέ. Θα μου πει: Μπορεί να είναι σύνταξη, <laughs> λέω τώρα, μπορεί να είναι δούλευε σε μια εταιρεία και είχε, ξέρω εγώ, ένα σταθερό εισόδημα πολύ καλό και ξαφνικά στο κόβουν. Ναι. Η αυτοκράτηρα. Οκ. Okay. Δύναμη. Και η αποστολή σου εδώ λοιπόν. Έχεις λοιπόν και από τα ταρό λοιπόν τι έχουμε εδώ εδώ έχουμε το 5 και το 3 μας κάνει 8 θα έλεγα οι επόμενοι 8 μήνες λοιπόν εντάξει έχεις μια αποστολή η αποστολή σου λοιπόν αγαπημένη αγαπημένη μου είναι δεν χρειάζεται να βιαστείς μπορείς να πάρεις το χρόνο σου να οριμάσουν οι συνθήκες μέσα σου και γύρω γύρω και να προχωρήσεις με μέθοδο και, και πειθαρχία διότι σε απασχολεί πάρα πολύ το οικονομικό κομμάτι. Το οικονομικό, η καριέρα σου, η φιλοδοξία σου, τα, επαγγελ... ε, τα επαγγελματικά σου, μπορεί να είναι κληρονομίες, μπορεί, μπορεί, πολλά διάφορα. Εντάξει, προχώρα λοιπόν. Η δε αυτοκράτηρα στη μέση μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Μπορεί να είναι και κάποιο πρόσωπο το οποίο μπορεί να παίξει και δραματικό ρόλο στη ζωή σου. Διότι εδώ το συμβολό τη είναι η Αφροδίτη και πολλές φορές εδώ αυτή η αυτοκράτηρα μπορεί να έχει πάρει και σκληρές αποφάσεις. Ή μπορεί να πήρες εσύ σκληρές αποφάσεις, δύσκολες αποφάσεις, αλλά χρειαστήκανε. Μην πέσεις, λέει ο χρησμό στη μιζέρια. Βρες ένα πνευματικό στοιχείο να κρατηθείς, διότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Είναι για να πας σε μια άλλη κατάσταση και να γνωρίσεις ίσως μια αυτοκράτηρα Έναν άνθρωπο που μπορεί να σε βοηθήσει και μπορεί να σου δώσει μία αποστολή. Μπορεί να είναι και η ψυχή σου εδώ. Εντάξει. Που μπορεί για το 3, ο αριθμό 3 είναι ένα μέρο τη ψυχή, έτσι. Λοιπόν, δεν στο λέω, δεν στο αναλύω περισσότερο για να μην σε μπερδέψω. Λοιπόν, γιατί και εδώ έχουμε τρει άσου. Άσο, άσο και το 10, αν το κάνω ένα, συν 0, ένα μου κάνει άσο, άσο, άσο. Εντάξει. Και εδώ έχουμε και το 3. Λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο αριθμολογία. Το σημαντικό είναι ο χρησμό που σου λέει. Βρες την αποστολή σου. Πάρε χρόνο, πάρε χρόνο, όσο θέλεις, βρες ποια είναι η αποστολή στη ζωή σου. Ποια είναι η αποστολή. Όλοι έχουμε μια αποστολή σε αυτή τη ζωή. Ε, ποια είναι. Για εσένα λοιπόν είναι και, και το οικονομικό κομμάτι, είναι και η ασφάλεια οικονομική, είναι και αυτό μην νομίζεις. Οι αποστολέ είναι από πολύ απλέ, πηγαίνουν, ανεβαίνουν σε δυσκολία και πάνω και σε πιο μεγάλη δυσκολία λοιπόν. Όμω η αποστολή σου χρειάζεται υπομονή. Μπορεί να είναι και αυτό μια αποστολή, η υπομονή σου. Το σημαντικό είναι όμως ότι έχεις μια ωραία γενικά αποστολή η οποία σε περιμένει και μένει εσύ να την ανακαλύψεις. Διότι μετά εδώ δεν έχουμε άλλο χαρτί, δεν ξέρουμε που πηγαίνει, δεν ξέρουμε τι κάνει. Εντάξει λοιπόν αγαπημένοι, αγαπημένοι μου. Αυτή, αυτή ήταν οι τέσσερις χρησμοί. Ελπίζω να σου άρεσαν πάρα πολύ. Εγώ, εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ρηξιμό μα. Γράψτε μου και κάτω στα σχόλια και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γράψτε μου δηλαδή αν σου άρεσε και αυτά. Και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.